，当步入中老年阶段，健康便成为生活中的重中之重。如何吃得健康，实现长寿，成为越来越多人关注的焦点。在中老年时期，我们的身体需要更多的营养来维持健康状态。虽然面食和米饭是日常饮食的主要组成部分。但适当减少米饭和馒头的摄入，多食用以下五种食物，不仅能提升营养价值，还比吃保健品更有益。大家好，欢迎来到佛禅。如果您觉得本视频还不错，请点击订阅并给佛禅点赞，不要忘记分享给您的朋友。感谢您的支持。一，每顿饭都必须吃主食吗？主食通常指餐桌上的主要食物，包括谷类、薯类和富含淀粉的杂豆类。这些食物富含碳水化合物，是人体能量的重要来源。建议每顿饭都要确保有足够的主食摄入，因为如果没有主食提供能量，身体会转而消耗体内的蛋白质来供能，这样就会导致蛋白质的浪费。根据膳食指南的建议，一般成人每天应摄入谷薯类食物二百五十至四百克，其中全谷物和杂豆类五十至一百五十克，薯类五十至一百克。健康的吃主食，注重粗细搭配是至关重要的。例如，在白米饭中加入小米或黑米等粗粮，交替食用不同的粗杂粮。可以使营养更加均衡，这样的搭配能够提供更丰富的膳食纤维、维生素和矿物质，有助于维持身体的正常运转。此外，粗细搭配还可以降低血糖反应，减少糖尿病等慢性疾病的风险，因为粗粮中的膳食纤维可以减缓碳水化合物的消化吸收速度。使血糖上升更加平稳，同时，粗粮中的维生素和矿物质也对身体的健康起着重要的作用。如维生素 B 族对神经系统的正常功能至关重要，矿物质如铁、锌等对免疫系统和新陈代谢都有重要影响。为何中老年人要少吃米饭和馒头？原因有三。一是营养成分单一，米饭和馒头作为我们日常饮食中的主要主食，它们的确能够为我们提供能量，但其营养成分相对单一，主要成分是碳水化合物。虽然碳水化合物是身体所需的重要能量来源，但它们缺乏充足的蛋白质、维生素和矿物质等营养成分。中老年人的身体机能逐渐下降，新陈代谢减缓，对营养的需求变得更加多样化和精细化。然而，仅依靠米饭和馒头，这些重要的营养成分往往无法得到充分满足，难以满足中老年人身体对营养的多样化需求。二是容易导致血糖升高。米饭和馒头属于精致碳水化合物，在加工过程中，它们的膳食纤维含量大大减少，这使得它们更容易被消化吸收。当我们摄入这些食物后，血糖会迅速升高，因为身体会将碳水化合物快速转化为葡萄糖，并释放到血液中。对于中老年人来说，这可能是一个潜在的健康问题。随着年龄的增长，中老年人的胰岛素分泌和调节功能可能会逐渐减弱，身体对血糖的调节能力也会下降。长期摄入高血糖指数的食物，如米饭和馒头，会使血糖水平频繁出现大幅波动，增加胰岛素抵抗的风险。三是饱腹感较强，米饭和馒头通常具有较强的饱腹感，这是因为它们富含碳水化合物，能够迅速填充胃部，给人一种饱足的感觉。然而，这种饱腹感
可能会带来一些问题。中老年人需要摄入丰富的蔬菜、水果、豆类、鱼类等食物来获取各种营养素。这些食物富含维生素、矿物质、膳食纤维和优质蛋白质等，对于维持身体健康至关重要。但如果中老年人过多地食用米饭和馒头，由于他们的饱腹感较强，可能会导致在进食过程中减少对其他更具营养价值食物的摄入。这样一来，饮食就会变得不均衡，无法提供身体所需的各种营养成分，长期以往，可能会引发营养不良等问题，影响身体的正常功能和健康。因此，建议中老年人适度减少这些营养相对单一的主食的食用量。当然，这并不意味着完全不能吃米饭和馒头，而是要注意控制量，合理搭配其他食物，以保证营养的均衡摄入。健康饮食是中老年人长寿的基础。除了适当减少米饭和馒头的摄入，还可以多选择以下五种更具营养的主食，它们的效果甚至优于保健品。其一，玉米。玉米是一种极为健康的主食，富含膳食纤维、矿物质和维生素，尤其是膳食纤维含量极高，有助于促进肠道健康，减少便秘的发生。此外，玉米的热量较低。能迅速带来饱腹感，因此中老年人食用玉米既能获取必要的营养，又不会对健康产生不利影响。玉米的种类丰富，如甜玉米和糯玉米等，每种玉米的口感和营养价值略有差异。例如，甜玉米含有较多糖分，而糯玉米富含淀粉。中老年人。可以根据个人口味和健康需求选择不同的玉米品种。玉米的烹饪方式多样，可以蒸煮、烤或制作成玉米饼、玉米粥等美味主食，既能保留营养，又能丰富饮食的多样性。根据美国临床营养学杂志的一项研究，富含膳食纤维的粗粮，如玉米。能够有效降低餐后血糖水平，避免血糖快速升高，从而有助于预防二型糖尿病。研究表明，每日摄入至少二十五至三十克膳食纤维，可显著降低糖尿病的风险。其二，全麦面包，对于中老年人来说，全麦面包是一种不可或缺的健康主食选择。与普通的白面包相比，全麦面包不仅更为健康，还富含丰富的矿物质和维生素，尤其是膳食纤维的含量大幅提高。全麦面包与白面包的最大区别在于，它保留了麦粒中的麸皮和胚芽，含有更多的膳食纤维、维生素 B 族和矿物质，有助于调节血糖。降低胆固醇。研究表明，全麦面包有助于稳定血糖水平，防止血糖急剧上升，还能降低胆固醇，对心血管健康有显著益处。因此，用全麦面包替代白面包，不仅能增加饱腹感，还有助于控制体重，改善消化系统功能。整体上对健康的益处远超保健品。哈佛大学的一项研究表明，每天摄入五十克全谷物，如全麦面包，可将心脏病发作的风险降低百分之二十。全谷物食物中的膳食纤维有助于降低胆固醇，改善血管健康，减少心血管疾病的发生。其三，杂粮窝头。在过去物资匮乏的年代，窝头曾是家庭的主要食物。能吃上一口杂粮窝头，象征着生活条件的改善。然而，随着生活水平的提高，窝头逐渐被精细白米面所取代。但实际上
。杂粮窝头是一种营养丰富的有机健康食品，由黑米、绿豆、小米等多种粗粮制成，富含膳食纤维、铁、镁、锌等矿物质，以及植物蛋白。黑米和绿豆中的抗氧化物质尤其有助于预防慢性疾病，增强免疫力。杂粮窝头不仅能调节肠胃功能，还能为身体提供持久的能量，是中老年人理想的主食选择。膳食纤维能够促进肠道健康，减少肠道炎症。世界卫生组织建议。每天摄入至少二十五克膳食纤维，有助于缓解便秘，改善消化系统功能，为中老年人的健康提供重要支持。通过选择这些健康的主食替代品，中老年人不仅能改善身体状况，还能在不依赖保健品的情况下，享受更加长寿、健康的生活。其次，芋头。芋头是一种常常被人们忽视的粮食，实际上，它在我们的饮食中扮演着重要的角色，可归为杂粮一类。芋头和土豆一样，富含丰富的淀粉，但与土豆不同的是，芋头的淀粉颗粒更小，这使得它更容易被人体吸收。对于消化系统较弱的人来说，芋头是一种更为理想的食物选择。此外，芋头中还含有一种独特的粘液蛋白，这种蛋白具有重要的生理功能，它可以有效地提高人体的抵抗力，帮助我们抵御各种疾病的侵袭，就像是给身体穿上了一层坚固的盔甲，让我们在面对外界的威胁时更加从容。同时，芋头所含的丰富氟元素也不容忽视。氟对于结石防龋、保护牙齿具有重要作用。我们都知道，牙齿是人体健康的第一道防线。健康的牙齿不仅有助于咀嚼食物，还能影响我们的发音和外貌。芋头中的氟元素能够增强牙齿的硬度，预防龋齿的发生，使我们的牙齿更加坚固健康。其五，红薯。红薯是公认的长寿食物，它之所以能获得如此美誉，是因为它含有多种对人体有益的成分。红薯中富含蛋白质、维生素 A、维生素 C、钙、铁等营养物质，这些成分对于维持人体的正常生理功能至关重要。其中，膳食纤维的含量尤为丰富。膳食纤维在人体中起着重要的作用，它能够促进肠道蠕动，预防便秘的发生。经常食用红薯，可以使肠道保持通畅，减少有害物质在体内的停留时间，从而降低患肠道疾病的风险。此外，红薯还具有健脑益智的作用。它所含的营养成分能够为大脑提供充足的能量，提高大脑的工作效率，增强记忆力和思维能力。对于学生和上班族来说，适当的食用红薯可以帮助他们更好的学习和工作。同时，红薯还能提高人体的抗病能力，延年益寿。它中的多种营养成分协同作用。能够增强人体的免疫系统，使我们的身体更加健康，抵御疾病的能力更强。总之，红薯的好处实在是太多了。无论是为了保持健康，还是预防疾病，我们都应该将红薯纳入日常饮食中。它不仅美味可口，而且营养丰富，是一种不可多得的健康食品。四。老年人在主食选择上不必犯难，牢记以下五个原则，身体更健康。其一，食物合理搭配。老人应以燕麦、荞麦、玉米、全麦面包等粗粮为主，这些食品富含食用纤维素和各种维生素，有助于控制血糖并维持饱腹感。此外，适当补充鱼类、禽蛋奶。
、豆类等高质量蛋白质，能更好地满足老年人群的营养需求。粗粮中的膳食纤维可以减缓食物在肠道中的消化吸收速度，避免血糖的快速上升。对于老年人来说，这有助于预防糖尿病等慢性疾病，同时，膳食纤维还能促进肠道蠕动，预防便秘等问题。维生素则对老年人的身体机能起着重要的调节作用，如维生素 C 可以增强免疫力，维生素 E 具有抗氧化作用，有助于保护细胞免受自由基的损伤，而鱼类、禽蛋奶。豆类等富含的高质量蛋白质，是维持老年人身体健康的重要营养素。蛋白质是身体组织的重要组成部分，对于肌肉的维持、修复和生长至关重要。老年人随着年龄的增长，肌肉质量会逐渐下降，适当补充高质量蛋白质可以帮助减缓这一过程。此外，蛋白质还参与许多生理过程，如酶的催化、激素的调节等，对老年人的整体健康至关重要。其二，少食多餐，老年人的新陈代谢较慢，体力消耗相对减少，胃肠消化功能也逐渐减弱，吸收能力下降，因此需要控制食量，每餐食量不宜过多。采用少食多餐的方式，可减轻胃肠的消化负担，提高食物的消化吸收率。一般来说，老年人可分为四到五餐，每餐以小碗盛装，细嚼慢咽，以达到更好的营养吸收效果。少食多餐可以使老年人的血糖保持相对稳定的水平，避免因一次性摄入过多食物。而导致血糖骤升，同时，这样的饮食方式也有助于减少胃肠道的负担，预防消化不良、胃胀等问题。细嚼慢咽可以使食物更好的被咀嚼和消化，减轻胃肠道的工作压力。此外，细嚼慢咽还可以让老年人更好的品味食物的味道，增加进食的乐趣。其三，一日三餐要规律。老年人若想有效延长寿命，在饮食过程中应保持一日三餐定时摄入食物。许多人三餐不规律，存在错误的饮食行为，不定时摄入食物可能会导致胃部功能受损。在饥饿状态下没有食物摄入，胃酸的分泌可能会损害胃部功能，因此。想要保养好身体，关键是注意一日三餐规律进食，获取人体所需的营养物质。规律的饮食可以帮助老年人建立良好的饮食习惯，维持身体的正常代谢。同时，定时进食还可以让胃肠道有规律的工作，促进消化液的分泌，提高食物的消化吸收率。此外，规律的饮食还可以帮助老年人控制体重、预防肥胖等问题。其次，粗细要搭配，饮食不宜过于精细，要注重粗细搭配。膳食纤维是植物细胞壁的组成成分，每天应摄入多种富含膳食纤维的食物，如粗粮、杂粮、豆类、蔬菜、水果等。提倡每天吃一些粗米、粗面和杂粮，避免一日三餐全部食用精白米面，因为稻米、小麦碾磨过细。谷粒中所含的维生素、矿物质和膳食纤维大部分流失到康复之中，对老人健康不利。粗细搭配可以使老年人摄入更全面的营养物质。粗粮和杂粮富含膳食纤维、维生素和矿物质，而精白米面则相对缺乏这些营养素。蔬菜和水果则是维生素、矿物质和膳食纤维的重要来源，同时还含有丰富的抗氧化物质。
，有助于预防慢性疾病。通过粗细搭配，老年人可以更好地满足身体的营养需求，维持身体健康。其五，干湿搭配，老年人饮食最好有干有稀，避免过于生硬，应以稀为主。例如，早餐喝粥比较容易消化吸收。但能量可能不足，需要搭配包子、馒头、鸡蛋、饼干等食物，为人体储存更丰富的能量。如果单纯吃馒头、饼干不易消化，不能及时为人体补充能量，因此需要注意干湿搭配。老年人牙口不好，胃部蠕动功能减弱，饮食应以细软为主，尤其是准备食用粗粮时。如玉米、高粱、小米以及一些豆类，需要熬制成粥或磨成粉做成饼，这样更容易被人体消化吸收。干湿搭配可以使老年人的饮食更加均衡，既能够提供足够的能量，又能够保证食物的消化吸收。以稀为主的饮食方式可以减轻胃肠道的负担。同时，也可以补充身体所需的水分。在搭配干粮时，要注意选择容易消化的食物，如馒头、饼干等，可以搭配粥或汤一起食用，这样可以使食物更容易吞咽和消化。对于粗粮的处理，熬制成粥或磨成粉做成饼是比较好的选择，这样可以破坏食物的纤维结构。使其更容易被消化吸收。总之，中老年人应重视自身的饮食健康，注意合理搭配主食，尽量减少米饭和馒头的摄入量。玉米、窝头和全麦面包作为主食的替代品，不仅能满足身体的营养需求，还有助于维护身体健康。如果能坚持。在饮食中多摄取这些健康主食，相信会让我们的身体在老年生活中更加健康美好。